um, ek wil vanmorgen begin met, en ek het nou laatst naweek gepraat oor vry van verplichting en toe trigger het nou een of twee goeders by my en ek wil vandag begin met de reeks oor ris en ons gaan vandag een basis lees, so just, just, just bear with me, dit gaan die basis wees en dan gaan ons in een paar goeders intlim, maar net vannag die thema wat die heren op my hart geleid vir ons jaar is um, uh, Jesaja 60, 1, Arise shine for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you, en dan t, uh, René vir my gister getek, en jy moet die rest gaan lees, jy moet vers nummer 2 gaan lees, van Jesaja 60, en dan gaan kyk hoe kom ons die licht is. Um, ek wil bykie, ons moet gaan kyk na, wat het beteken om in sy ris in te gaan, of by hom te ris, of uh, uh, wat ook al, maar ons gaan eerst een basis le, en dan wil ek begin, en jy ken baie goed, elke jaar, jy, jy weet het, en, en ons doen het so, elke jaar, is mense baie moeg van baie harde werk vir een jaar, en dan gaan jy op verlof. Jy, jy, jy werk, amper sê ek jou as af, en dan gaan jy op, op, op verlof. Um, <laughs> jy gaan bykie op vakantie, hoekom? Om te gaan ris. Dis, dis toch hoekom ons op vakantie gaan. Dis nie om geld te bespaar nie. <laughs> is om te ris. En, en weet jy wat, kom ek achter, meeste kinders van die heren, die is daar sikkel om, Om, om te koop, is, is, is die hele tijd een geveg, of, of ons dink het met een geveg wees, of, 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 of ons is in een geveg die hele tijd, en die fight met die ding, en die doen niks, en die naans, jy sien nie meer kans nie, jy is net, naans op, kom jy op die plek, en die dink net, ek het net nie meer oomf nie, ek het net nie meer oomf nie, en die vijand is toch so bly, as hy jou en my kan kry op die plek, waar ek en jy nie meer effectief voel, of voel ons kan die ding doen nie, want dan het hy gewen, dan sit hy net achter oor, en hy laat net, Kijk, sê ra, sê ra. Kijk wat sê Matthies 11, ek wil lees vanaf vers 25 tot vers 30. Dit is een skrifie wat iets sê, en dan gaan ek net so verduidelik een keer gee. Matthies 11, 25 tot, 7, tot 30, ek begin met 25, die Amplified sê, At that time Jesus said, I praise you Father, Lord of heaven and earth. I openly and joyfully acknowledge your great wisdom, that you have hidden these things, these spiritual truths, from the wise and intelligent and revealed them to infants, to new believers, to those seeking God's will and purpose. Yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. All things have been handed over to me by my Father, and no one fully knows and accurately understands the Son except the Father, and no one fully knows and accurately understands the Father except the Son, and anyone to whom the Son deliberately wills to reveal it. Net gauw vannacht tot daar, dit klink baie snaaks, vers 7, kan verkeerd geinterpreteerd word, laat die ou dink, jy, dan sal net specifieke mense, wat Jesus dan die vader wil, aan explain, of aan openbaar, want dit sê deliberately, maar weet jy wat, as jy nou nou die context gaan kyk, van wat gebeur het is, Jesus het doelbewus, aarde toekom, he deliberately came, to earth, na die aarde toe, hoekom? So dat, ek en jy, gered kan word, Met ander woorde, hy het gesê, ek kom doelbewus aarde toe, want ek moet vader openbaar aan mense. Doelbewus het Jesus op die aarde rondgeloop en mense bedien met geneesing, hy het hulle aangeraak, uh, hy, die bybel sê, and he had compassion and he healed the sick. So met terwijl ek daar aan denk, hy het nie sympathie gehad nie. Sympathie sluit oordeel in. Sympathie sluit oordeel, en weet jy wat, ek is so jammer vir Pieti, maar weet jy, hy, hy krij my daarom net wat om toekom, hy is daar, want hy is daar, dis sympathie. Empathie, of compassion, has got no condemnation, doesn't matter who you are, or what you did, and Jesus had compassion, and he healed the sick. So doelbewus het hy, Jesus is kom met die, en dan, doelbewus het hy die vader aan mense kom openbaar, so daar is nie betrekking tot sekere mens nie, dit betrekking dat deliberately wil hy die vader openbaar, kyk wat sê vers 28 tot 30, nou sê hy, come to me, all who are weary and heavily burdened by, en nou sê die amplified, by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Take my yoke 
upon you and learn from me, following me as my disciples. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest. Vanier, when I take his yoke upon me and I learn, dan gaan aan, and you will find rest, renewal, blessed, quiet for your souls. For my yoke is easy to bear, and my burden is light. Yes, vanna, maar ek dog, dis vrek moeilik om een christen te wees. Want dis toch wat ons vir mekaar sê, ja, dis moeilik om een kind van Heere te wees. Weet jy, ek, ek hoor jou, en het is moeilik, as het dier my gedraai word. As ek probeer, en ek moet daar uitkom, en ek moet die pad stap, en ek moet recht leven, dan is het nie moeilik nie, dis vrekken moeilik, vrekken is my woord, het gaan in die HT opgeneem word, vrekken, ek weet nie as jylle contact het van iemand, dat ek hulle net kan contact, maar Jezus kom na ons toe, so dat ons kan, ris kry, nou het interessant, hy sê nergens, dat ons moet ris verdien nie, hy sê nie, jy moet, jy moet dit doen en doen, om, hy sê nie, jy moet ris verdien nie, hy sê, dis vir enige iemand, en dis vir niet, dis een geskenk van God, om te ris, en om, buiten werk dit anders, jy werk, en nadat jy, een jaar gewerk het, het jy seker een aantal dag, want per maand kry jy moes 0.75 van die dag verlof, of wat het ook al is, wat jou ooreenkomst is, en dan werk jy self, buiten weste, Om, om dan daar te kan kom. In die koninkrijk hoef ek nie te werk om af te kry nie. Dis so stanning, ek hoef nie te werk om af te kry nie. Een van die grootste probleme vandag is, is dat christene uitgebrand is, of tou opgooi, of moeg raak, hulle sê, een van die grootste stat- statistiek, en ek kan nou nie meer onthou, wat is die statistiek, hoeveel um, predikers, pastore, dominees, noem maar net wat jy wil, uit elke, hoeveel wat begin, hoeveel eindig, wat net nie klaar maak nie, wat net besluit, ek kan nie meer nie. En toe hoor ek een baie goeie vergelijking, en ek gaan nou baie staat maak op my nota, om te lees, om vir jou die vergelijking, om dit wat ek nou te gesê het, van moeilik, en, en om het goud te verduidelik. Iemand verduidelik dit so een dag. Hy sê dit soos een ouwe te splinter nieuwe kar koop. Nou, omal ek het die manne sy aandag, want ons verstaan kar, um, Hulle sê moes, dis ek om een man mal is oor een gul met leer te leren. Dis nie hoe sy lyk nie, sy reik soos een nieuwe kar. Lyk soos die leerste plekke van die kar. Niks te doen met, met hoe sy lyk nie. Ek moes dit net gaan ingooi, groot as kies, maar nie. Um, hierdie ou koop een nieuwe kar, dit het IBS, EBD, die greatste sound, power steering, en as jy iets het soos Jean, dan is het launch control ook en dis precies wat het is, dat help jou, dis, lo- dis launch control, dis uh, unreal. Uh, so, en dis die selfde, die dag, toe ek en jy, ons hart vir die Heere gee, daai, daai, daai tyd lang terug, toe jy tot die Heere gekom het, toe het jy ook IBS, EBD, Great Sound, alles is net, hoekom, want kyk wat sê 2 Korintheers 5 vers 17, Amplified Classic, 2 Korintheers 5 17, Therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and the new has come. So ons is nie. Nou kom jy ou en hy klim daar in sy karren en nou rij hy uit daar by die motorhandelaar en nou wees hy vir amal sy nieuwe kar en hy vertel vir amal van sy nieuwe kar, en soos toe jy jou hart vir die Heere gegeet, jy kan nie wacht om vir iemand te sê, ek het my hart vir die Heere gegeet, die voelkie sing mooier, die gras is groener, die ochtend toe jy opstaan, toe dog jy iemand het die licht ingekleer, so blauw is dit, is net, daar is net niks, dit is net fantasties, een dag terwijl hierdie ou met sy kar rui, begin die kar te ruk en te slik, en daar gaan staan hy, Nou hierdie ou, hy verstaan nou nie, hy het nou die kar gekoop, hy het sy licensie ook gekoop, en um, so die kar rik en plik, en, 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 en hy kom toe nie achter dat sy petrol is klaar nie. So nou is sy brandstof klaar. Maar weet jy wat, die sound werk nog, hy kan nog radio luister, hy kan nog sy vensters op en af laat gaan, so daar is nog een paar goede wat nog 
want nog raait is, en, 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 en hy vind toe uit, as, as, as hy die sleetel draai, hoi, 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 dan loop die kar nog so, hoi, 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 en dan gaat staan hy, en dan sit hy net so'n bykie, hoi, 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 so hy kom oor die weg, hy, 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 hy kom baie stadig, maar hy kom tot op die stadion, toe die batterij nou pap is, en hy, hoi, hoi, niks meer nie, en hy sit nou in hierdie kar, hierdie dierkar, wat nou niks meer wil doen nie, en dis soos ons met ons christen leven, jy kom tot bekering en alles is mooi en niet en na ruk, wat die dinge nie meer so lekker werk nie, jy voel jou gebed werk nie meer so lekker nie, uh, hier en daar werk aan nog een paar goede, maar nie alles werk soos wat het gewerk het nie, nou klim hier jou uit die kar uit, en nou begin om te stoot, ek my die kar rein nou nie meer nie, so, uh, afdraan, fenomenaal, opdraan, different story, en hy sikkel, maar hy maar, maar stoot, maar, en het gaan, gaan lekker, en toe kom hy achter, die ding is nou moeilik om te stuur ook, want die power steering werk nou nie meer lekker nie, want die batterij is pap, so, om hierdie ding te stuur is moeilik, en om om te beheer is moeilik, en, en, en ek en jy kom achter in ons geestelike leven, raak het al hoe moeiliker om dinge te bestuur, en te beheer, en my hier meer, en, en, en hierdie ou hoor van een conferentie, waar naartoe mense gaan, wat ze karre, nie meer hy nie, en hy kom toe daar, en hy vind toe uit die conferentie, gaan oor, as jou petrol klaar is, en as jou batterij pap is, dit is fenomenaal, en, 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 en hy ontmoet een klomp mense, wat sy kar is, sy batterij pap is, en, en nie meer petrol het nie, en, en jig, daar is die uitstekende, uitstekendste sprekers op die seminar, wat hulle vertel, elke ene van die fabrikaat, van die motor, wat hulle eindelijk moet rui, van hoe grijt die kar eindelijk is, en wat hy eindelijk moet alles doen, en wat hy kan doen, en ek meen, dit is net kort van, as hy flerk het, vlieg hy, so fenomenaal is hierdie kar, en het is fantastisch, en, en weet jy wat, wat, wat so fantastisch, op hierdie seminar, ontmoet hy een klomp mense, en hy maak vriende, en hy help om mekaar sy karre te stoot, dit, dit is wonderlijk, die jy nou sê, boys kom ons help, vir Pieter, en ons stoot sy kar tot daar, en dan vaan hy sy kar, en het is fantastisch, maar nou gaan het bykie makkelijker, want die ander stoot. En jy sê daar, en jy dink hierdie, hierdie kar van my, en, en ek en jy, van, en ek het geen pro- probleem met een seminar, of a, hoor, hoor my baie mooi, maar per tykje, waar ek sommer naar word van een seminar, jy weet, want het maak my batterij heel pap, as, as jy mense krij, as jy dit net kan maak, tot die volgende kursus, of die volgende seminar, toch ek al hoog, boys, anyway, en dan, en dan, en dan, en dan, en jy hoor, en, en, Rodney Howard Brown, kom uit Afrika toe, een dag in die kaap, en een dag in Jouwerk, en, en, en die kaarkies, en die ouds is uitverkoop, en is Rodney Howard Brown, en is, en is wonderlik, en, 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 ons gaan na Crusade toe, van Reinhard Bonke, toe hy nog leef, en, maak die saak wat het is nie, jy het die spreker, en is conferenties, en die hart van die ouds is, om te help, en baie keer, sê hulle klompgoete, wat vir jou sê, hoe jou kar eindelijk moet werk, maar jou kar werk nie so nie, en nou kom jy onder veroordeling, want ek, ek hoor my kar moet kan dit, en, en jy word opgesoep, en, en is goed, en is wonderlik, maar, want die ding is, toe ek tot wedergeboorte gekom het, was ek een baba, maar nou reken ek, ek is daarom nou al een keer in hierdie stap, en ek behoor daarom nou by myself te kan my ding doen, nee? ek, ek meen, yes, ek behoor daarom nou langer as een half uur te kan bid, en, 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 dit laat my ding kan, toe ek my hart vir die heren gegeet, ek dink ek was een maand, oud en die heren, kom my pastoor by my, hoe lang bid jy? Ek skrik my melk weg. Ek, 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 hoe, hoe bedoel pastoor? Hoe lang bid jy? Ek, 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 ek weet nie. Hy sê, jy moet tenminste al vir half uur bid. Nou gaan ek huis toe, nou het ek jy oor loos. Nou begin ek. Ek sê die man, heren, baie dankie, my ma, my pa, en een dak oor my kop, en kossies en kleere, uh, ere, dankie vir my boeties en my sissies, ek wil hulle verwerg, maar baie dankie vir hulle, ere, uh, dankie vir die gevangenis, en vir die politie, en vir die weermag, ere, dankie vir die regering, um, en toe ek op my watch kijk, toe is 5 minute voorbij, ek dacht, ach nie, liefie, hier is hoe goed ek het, half uur, 5 minute is voorbij, en onmiddellik is ek onder condemnation, ek bid nie vir half uur nie, Maar so, my kar moet eindelijk dit doen, maar hy doen dit nie. Dit is nie die waarheid, want wat gebeur is, soos ek val, probeer ek harder, om 
groter te val, om slechter te voel, om nog harder te probeer. En nou raak het hierdie ding van, en naderhand sê ek net oor die boys, Ik onder condemnation, ek het ivers gemis, die Heere is nie lief vir my nie, wat greid is van ons vriend met die kar, in die seminar en so, was daar, het ouwens een gap gesien, is daar een gym, wat vrye lidmaatskap uitdeel, gaan nie sê wat hulle naam is nie, en, en hulle sê, kom Jim vir een jaar, en dan kan nie betaal, nou denk hy, wat een plan, nou kan ek my spieren sterker, en my kaart is dood, wow, lekker bene doen, so ek doen al die goeders, om my kaart, te stoot, maar dit is so dom, want dit is al nie net iemand, wat ook net vir hom gesê het, hoor die, het jy gekyk of al petrol in jou kaart is, wat van ons maak brandstof vol, en ons kan net gaan weer die batterij recht, en dan gaan nie kyk wat gebeur, weet jy wat is jou en my petrol, en jy kan daarna kyk, en ons kan daarna kyk, en ons is vanmorgen oor gesing, ons petrol is Godse liefde, Godse liefde is ons petrol, hoor, hoor baie mooi, ons, ons, die eerste ding wat ek en jy wil doen, is ons wil die Heere dien, en ons wil hom lief hee, and we can never, ever, ever do that. Jy gaan misluk keer op keer, en gee nie om wat jou hart is, en hoe jy dit wil doen nie, en wat jy by mekaar sit, en hoeveel liefdeseminare jy bijwoon nie, as ek en jy nie heel eerste een openbaring het van sy liefde vir my nie, dat het gaan, die evangelie gaan nie oor wat ek vir hom kan doen nie, die evangelie gaan oor alles wat hy vir my kom doen het, en as ek daai kant sien, en ek ontdek sy liefde, wat gebeur dan? nou werk ek nie meer nie, want ek kom achter dis hy in my leven. As ons tank leeg is, dan is dit moeilik, as daar nie petrol is nie. Die hele probleem is, sal ek en jy toelaat, dat hy ons lief het elke dag, net soos wat ons is. Nee, daar is partij daar wat ons toelaat, dat hy ons lief het, as ek voel ek het alles by mekaar ek het vanmorgen opgestaan, en ek het vir JJ gebeld, en ek het hom bemoedig, en ek het bybelversie gekoteer, en ek het nie vir die kinders geskree nie, ek het vir hulle mooi gesê, julle moet nou mooi school toe gaan, en is rustig, vandag kan die Heere my lief he, morgen ochend as ek op die bed, as ek uit die bed klim, trap ek op die katse stert, hy grijp die budgie, ach, die budgie skree, die lovebird vlieg uit die hok uit, papagaies by die deur uit, mama's kwaad kullers in die haare, melk het sier geword, paustousies is die recht, hy is nacht in die huis, niks werk nie, skree, jy het my vandag, vandag jyre, vandag is die dag en hy sê ek het jy nog net so lief ek het nog nooit verander nie, maar jy sien nie my liefde vir jou nie want wat is die heel eerste ding wat ons doen is ons met die jyre lief he want is die liefde vir die jyre wat my drijf om hierdie goed te doen ons kwijt nog, ons gooi nog soeke christianies en ons gooi soeke nice en weet jy ja ons praat mis christianies, al hierdie lekker goeie so, jy weet nie wat het is nie, hy ou van buiten, weet nie wat jy sê nie, maar jy, jy, jy gooi dit net so, van hem aan nie, ek lees, ek lees in die bybel, dat die, die gebod, en die grootste gebod is, jy moet God lief met alle, dit is so, maar gaan lees net daar, the law, hy praat van the law, jy kan God nie lief hee uit jouself nie, van hou weet nie dit, ek het al probeer, na die beste van my vermoe, om telke male te val, Ek het om lief, en dan denk ek, ek het om lief dier my tiende te gee. Of dalk het ek om lief dier, net nie nee te sê, as iemand my iets vraag nie. Of dalk het ek om lief, as ek, jy verstaan, en ek, jy kan om nie lief heen nie. Kijk wat sê 1 Johannes 4, vers 9, en vers 19, ek lees die Amplified Classic. En dis, dis eindelijk die meest basicste ding, maar ons mis het met die duisend seemail. 1 Johannes 4, vers 9, In this, the love of God was made manifest, displayed where we are concerned in that God sent his son the only begotten or unique son into the world so that we might live through him hier kom hy, hy sê uh-uh, my sien is gestuur so dat jy dier hom kan lewe apart van hom kan jy nie lewe nie en dan kom hy dan sê in vers 19 hy sê we love him because he first loved us oorspronkelijk en die oorspronkelijke taal staan daar ons het lief, nie hom nie ons het 
lief, omdat hij ons eerste lief gehad het. Liefde vloeit vanuit die feit dat ik zie ik is geliefd. Niet bij een land niet, dan eindig hier ook met die kar, waar die kar zo stuurt op een, een, een hospitaal of een gestig of een ding. Hij breekt ivers iets, of hij trekt ivers iver iets, en hij stuurt zijn kar en hij is toch zo so oprecht. Hij zingt even nog korkjes ook, terwijl hij die kar stuurt. En dan eindig hij op. Waar voor hem zei, hij zei, nee, twee, twee vingers bij elkaar, ik krijg ruim, hij maakt niet zaak niet. Um, Omdat ons die rest van God niet verstaan. Nie. Omdat ons sy, ach tenminste, omdat ons God zijn liefde niet verstaan. Nie. Omdat ons zijn hart niet verstaan. Nie. Gaan ons niet zijn rest in. Nie. Is die hele tijd effet, ik moet werk. Ik moet, ik kan niet op nie, ek kan niet. Als ik niet dit niet, ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet. Nog nooit was God zijn hart dat een van zijn kinderen moet uitbrand of niet koop niet of schade leidt. Nee, nee. Maar omdat ik dit op eigen stoom doe omdat het de werk is, omdat ik iets moet bereiken. En die oude stel ik het doel vind, je moet daar komen en daar komen. Het kan niet werken. Jezus zei zelf bij hom en in hom is rus, want zij jik is zacht en zij las is licht. Nou zeg ik voor mijzelf, oké, okay, hier is voor mij nou een maatstaf. Als het dan begin een zwaar gaan en ik begin zwaar trek, is het dat zij jik zacht is? in sy las licht is. As er dan zwaar is, klopt het, dan moest nou niet daarmee nie. Godsdienst het ons het klomp aan goeders geleer, oor al die jaren. Ik lees nergens in die Bijbel, dat Jezus op een plek gekomen het, waar hij niet meer wou nie. Ek lees nergens, dat Jezus uitgebrand het nie. Ek lees gereeld, dat hij een kant toe gegaan het om te bid. Want hij zei, ik doe alles wat ik die vader zien doen, of wat die vader voor mij zei. Zo so, hebben ze altijd een gesprek met Abba Vader, maar hij heeft niet uitgebrand. Nie. Ja, maar van jij moet onthou, Jezus was God. Toen hij op die aarde gelopen het, was hij 100% mens. Anders kon Hebreërs 4, vers 15, kon het niet zo so gestaan het nie. Kijk wat zei Hebreërs 4, 15, amplified. For we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weaknesses and temptations, but one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human, in every respect as we are, yet without committing any sin. Jezus het absoluut totale medelijden en hy het die heel tyd in die rest van Abba Vader geblei. Interessant is, want daar is er nog ons gaan rust op vakantie. Baie min mense kom terug van vakantie af en sê, wow, wat een vakantie, ek is uitgerust. Dus als je terugkomt, dan denk je, jere, nog een vakantie om te rust van hierdie vakantie. Ik beloof jou, ik heb het nog niet in ou gehoor, tot vandaag toe, en ek ingesluit, wat vir my sê, na twee weken, drie weken, vier weken, soos in, ek praat nie van, ek is nou lus om te werk nie, wat, wat kom sit op my sê, het ek nou, ek is stikkend geris, stikkend geris, as ek van ris hoor, ek kan niet meer die woord ris hanteer nie, ek wil nou net doen nie, dis net, het jy geris, as neem nie, neem my nier nie, ek kort nou weer, ons allemaal, precies. Want de vakantie heeft niks te doen met die rust wat God voor jou en mij een stoer het nie. Van als je nou ons, nee, ons moet de breek he. Ek is een van die voorstanders daarvan. Wat sê jy, met tenminste elke kwartaal moet jy een breek Je Jy moet. You'll never make it. God het het gewees. Zes dagen gewerk, zeven dag gerust. Hoe komt denk je zo zondag? Zondag is niet zo so dat ik en jij niet nie iets kan doen. Nie. Dat is zo so dat ik en jij kan rust. Ons leven kan niet 24-7, 365 opereit niet. God heeft ons gemaakt dat ons ivers moet asemal. That's why we need a break. En daarom is het zo so fantastisch om net in die natuur te komen, voor die bossen en die bomen te kijken, of voor die see en voor die golven. Peanut, weet je wat? Een peanut butter en stroop broeikie kan nergens zo so lekker proces bij die see nie. Je kijkt voor je golven. Lang je zit te ou met de cheeseburger. En goed, en jij te, jy te, een zachte, ik weet het verkeerd, een zachte spierwit sparbroeikje. Zacht. Jij zit zo druk aan blijven bij elkaar. Met peanut butter. 
en stroop, maar, maar jy gooi nie jening nie, ons is nie nou gezond nie, stroop. En dan trek hy stroop in die kant van die brood, en dan maak hy so, so hard maar so. Die, die broekje wat jy gekry het, toe jy op school was, jy gesê het, die Jesus, as ek my kostblik oopmaak, en mama het vir my weer so'n broekje ingezet, mag die wederkomst plaas vind. Weet daar, dan ruil jy om uit. Dees daar, smag ek. Beker koffie, en ek hou nie eens van koffie nie. Het, nee, ek gaan nie, ek gaan nie. A beker koffie, en een peanut butter en stroobroekje. Dan vat jy happie, en een slikkie koffie. En jy kyk vir die golwe, en jou hele wees, gaan net so, Het is fantastisch. Het is fantastisch. So is dit breken nodig. Waar er is, en ek wil klaar maak, is gesetel in die afgehandelde werk van die kruis van Golgotha. En as ek en jy nie werk maak om dit in die sin van te verstaan nie, nie gaan werk nie, om die begrip daarvan te kry, stil te word by die Heere. Heere, wat beteken dit? gaan dit nie ons deel word nie, want die feit van die saak is, as ek en jy op een breek gaan en ons kom terug, wacht alles by die dien vir ons. Jy moet weer gaan werk, hy ou daar by die werk, en is weer daar, en die ou wat so goed jy moet recht maak, hy is weer daar. Baie, wat hard hier is, ek sien daar is geweldige groot statistiek, wat sê, ek kan nie onthou nie, ou statistiek 74%, ek kan nie onthou wat, ek wil nie iets sê wat nou nie so is nie, van mense wat in die gestig op eindag of sikke goeders ween stres, is bloedgewaste kinders van die Heere. Want ons word onder goed gesit. En, en daar is twee definities van ris, waarby ek bykie wil stilstaan in die tyd wat kom. Maar ek wil het net gauw vannacht vir u noem. Die eerste ene is, ris is vrijheid van werk als een manier om kracht terug te kry. Ek gaan het gauw weer sê, dan gaan ek jou nou gauw verduidelik. Ris is vrijheid van werk als een manier om kracht terug te krijgen. Met andere woorden, om een God te ris is een bron van kracht. Als ik een hom ris, word ik gerecharge, heet ik kracht, ik kan opreid. So ris is vrijheid van werk. Het is niet om voor God te werken. En wat is toch die eerste ding als je kind van die Heere word? Je moet voor die Heere werk. Je moet, jy, jy moet, jy moet voor die Heere werk. En je moet, jy moet, jy moet, jy moet, jy moet voor die Heere werk moet en dan het jy waar ek vandaan kom, dan het jy pastore wat te drijf in hulle hart het, en hulle, hulle is lief vir die heren, en jy, 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 jy het een sekulaire werk, jy is daar van maandag tot vrijdag, op jou al, jy moet vir die heren werk, jy is maandag aand is jy daar met die kerkraadsvergadering, dinsdag aand is jy daar vir die woordschool, woensdag aand is jy daar vir die bid hier, donderdag aand is jy daar vir band practice, vrijdag aand is jy betrokken by die jeug, saterdag braai die jeug, Sondagochtend doen die kinderkerk, en dan doen die dienst, en sondag aand het die weetdienst, jy dien die heren, en tussen het jy lewe, en een vrou, en kinders, en een werk, maandag sluip jy by die werk, en dan lyk jy soos Astrid, ek grap het Astrid, ek en sy het so grapie, maandag sluip jy by die werk, en jy oogies lyk moeg, jy weet, ek het wat gesê, ja, oogies lyk moeg, jy lyk moeg, en jy, en jy baas vraag, nou waar was jy? Ja, ek het die Heere gedien, <laughs> ek het die Heere gedien, <laughs> die baas is om het daar, like jy, sê ek, jy, hou, hou ek op om die Heere te dien, en dan vang jy een kompie, wat, en eindelijk praat hy absoluut die waarheid, ek kan om nie dien nie, ek kan om lief en ek kan respond op wat hy vir my sê, maar ek kan om nie dien nie. Kijk wat sê Hebreus 4 vers 4 en vers 10, as ons, as ons vir die heren werk, sal ons uitbrand, as ons dink, dis dalke bron van om kracht te kry, hoe meer ek vir die heren werk, hoe meer kracht krijg, nee, 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 nee. For somewhere in scripture he has said this about the seventh day, and God rested on the seventh day from all his works. Verse 10, For the one who has once entered his rest has also rested from the weariness and pain of his human labors. Just as God rested from those labors uniquely his own. Het gaan nie meer oor jou en my wat werk nie. Dit beteken nie, ons doen nou niks vir die Heere nie. Nee, dis waar die verhouding inkom. Maar nou doen ek vanuit die feit dat hy my leven is. En, 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 en. Jesus kom so dat ons kan leven. In hom. En om en om te ris, om het nog een klein bykie meer verstaanbaar te maak, beteken eindelijk om totaal op hom te vertrouw vir alles. Hoor gauw, en dit maak absoluut sin. As ek op hom vertrouw vir alles, dan ris ek in hom, want ek hoef ons dan nie te werk om iets te kry nie, ek vertrouw dan op hom. En jy kan het nou gaan vat in elke facet van jou leven, en dan kan jy het nou sê, my heerlijkheid, 
So ek doen het niet om te nie, maar sy kracht in en dier my. Kan jy onthou die verhaal in nummer 13 van die 12 verspieders? Moes is die sê, gaan, gaan kyk gauw die land. Hoeveel ons komt terug met bad news? 10 van die 12! Is nog nella, is kan nie inval nie, en is, hulle het sikke lange relase. Nee, twee ouwens kom terug. Die ou wat sonder een snor was, het jy gehoor, Kaleb. Hoe was daar in die keer? Dit is die dad jokes, nee, daar was die dad joke, Kaleb. Alright, wat het lief saam met gelag. Alles is vir die stupidheid van die grap, maar nog, nog het gelag. So Kaleb en Joshua kom terug en hulle kom bring goeie nies. Hoekom? Want hulle sê, jees, is nie in ons kracht nie. <laughs> ons kan nie dit maak nie, maar ons kan het absoluut maak, want hy in en dier ons. En daai twee, wat die, wat die ander report bring, hulle word toe deel van die oplossing. Die ander manne, het het nie eens gemaakt nie. So die eerste is, en die tweede is, ek ris wanneer ek weet, dat alle onderzoek in my leven gestaak is. En ons gaan bykie kyk daarna. Ek ris, wanneer ek weet, dat alle onderzoek in my leven gestaak is. Weet jy, daar is niks meer in jou leven, wat dier God geonderzoek word nie. Jy kan lekker slaap, jy kan lekker doodoo. Jy dink, nie, van hy, <coughs> in die nacht word jy wakker, en dink jy, ek wonder of jy heren van hierdie een weet. <laughs> of jy, ek het gedit, of, of uh, as iets fout gaan, ja, die heren besoek, daai ding en daai ding in my leven. Nee, nee, nee. Ek ris wanneer ek weet, alle onderzoek in my leven is gestaak. En ons gaan bykie daarna kyk. Ek wil net gouwe basis geleed. Mense, ons, ons, ons dink, ons weet die Heere het ons lief. O, ons verstaan nie. Die Heere het jou onvoorwaardelik lief. Maak jy saak, wie is wat jy doen. Jy kan op jou kop staan en Sari maar het dier jou toe in een vlijt, het jou nog steeds lief. He loves you. En as jy skel en skree, He loves you. En as jy verkeer doen, He loves you. Hy like dat nie wat jy doen nie, but He loves you. Dat is niks wat ek en jy kan doen, wat Abba Vader sê, ek het om nie meer lief nie. Vandag maak die wereld liefde goedkoop. Liefde is soms so gevoel, ek het jou vandag lief, morgen het ek jou nie lief nie, oormorgen het ek jou lief, oormorgen het ek jou nie lief nie, jy nog wil een paar keer trouw nie, ook kom sien my, en hy sê vir my, pastoor, ek, gaan, ek wil baie graag met die vrou trouw, maar dan moet jy my die waarborg gee, dat ons nooit uit mekaar uit sal gaan nie. Ek sê nee. Sê nou het ek een magic wand ook. Ek wil vir my klomp goed sê, maar jy, 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 dat jy hulle mekaar nooit gaan los nie, ek sê, asjeblief, moet daar nie trouw nie, ek sê, en hierdie ou wat hier sit, sal jy hulle verseker nie trouw nie, ek sê, jy gaan in hierdie huwelik, en totaal, 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 jy kan nie geloof wat jy nou sê nie, ek sê, liefde, is een ding wat gee, en wat werk, en wat opoffer, ek sê, gaan lees 1 Korintheers 13, en as jy dit doen, dan werk het, jy gaan stokhoring oud saam word, maar as jy nou al waarborgen soek, Wow, you had the wrong, you barking up the wrong tree, my friend. Ek toch, ons verstaan nie sy liefde nie. Mag ons, mag die heilige geest sy liefde aan ons openbaar, dat ons kan sien, hy het ons onvoorwaardelik lief. En vanuit dit, ek meen, as jy weet, iemand het jou lief, wil jy hulle moes nie seer maak nie? Jy wil nie moes willig wees nie? Jy wil hulle nie te nakom nie? Jy wil nie hulle goed vat nie? Jy wil nie! As jy weet, iemand is uitverkoop aan jou. God is uitverkoop aan jou en my het ons lief met alles. Hoekom sal ek dan nie my bybel lees nie? Hoekom sal ek nie mense na die Heere toe leid nie? Hoekom sal ek nie? Verstaan nie wat? Die hele klem draai. Dis nie van ek moet nie. Dis van net, dis een spontane vloei van wie hy is. Ons gaan in die nachtmaaltafel sit. Dis liefde. Dis liefde. En as jy vanmorgen die kelkie vat en, en die stikkie brood, dan sê jy, Abba Vader, dankie vir liefde, en as jy die vat sê, heren, openbaar die liefde aan my, ek hoor baie van liefde, ons allemaal weet van liefde, allemaal weet van 1 Korintiërs 13, as jy sê iemand, ja nie, die heren het my lief, weet jy wat het beteken? Weet jy wat het beteken, dat hy jou onvoorwaardelik lief het? Ons weet nie, en as ons die revelation krijg, so, it changes the world, ek bid vanmorgen, dat die heilige geest in jou en my hart sal vastmaak, wanneer ons sit in die nachtmaaltafel, want ons hy kelkie vat, en ons sê, heren, dankie vir die bloed, 
Die bloed vloeien en die kruis van God getaar, het maakt my skoon, het maakt my rein, het maakt my aanvaarbaar, ek staan voor, u eet my lief. As jy die broeikie vat en jy, jy eer het, sê, Heere, dankie dat die lichaam vir my gebreek is. En as daar in jou lichaam een toestand is van siekte, of daar is iets van my sik, of vat die oorwinning, dis oorwinning, dis nie, dis nie net, ons doen het, want dis nou die ding om te doen. Nou, dis lewe, dis lewe. En ons kan, ons kan siekte, en ons kan dood, en ons kan uh, tekort counter met dit. Dis hoeveel kracht daar in die nachtmaal is. So ek gaan vraag, dat JJ en Nikki, dat jylle en Jan, as jy nie omgeen nie, dat jylle die, die kelkies sal vat, en Ryan sal jy en was, ek het, Jan, jy kan bykie kom, die brood vat, en dat jylle eers by die mense gaan stilstaan met die brood, of Jan, hulle gaan jylle volg, en dan wil ek hier, op jou eie tyd, terwijl ek met jou praat, vat vir jou kelkie, vat vir jou stikkie brood, kan jy vir my een uithaal met daling, en dan, Dan, dan raak jy net eers rustig. Hier is een song wat Marcel vir ons gaan opzit, terwijl ons gaan, ek wil net gauw dat allemaal het kry, maar dit nog nie gebruik nie, ek wil net gauw dat allemaal kry, dan wil ek net gauw bid, dan gaan ons die song, en dan kan terwijl die song speel, kan jy dan geniet. Maar van nou hou dit net, maar nog nie gebruik nie. Sy liefde, om te ris en hom, is om te verstaan wie is wat ek om doen het om te ris in hom, beteken ek kan nie sê, as ek moet nie sê, om te ris in hom, beteken ek hoef nie te perform, om sy goedkering te kry nie, om te ris in hom, is, is so vol en so groot, so terwijl jy die elementen net het, die broeikie het, en die drijf is het, net gauw vast hou, ek wil jy moet vanmorgen dit allemaal saam gebruik, en dan kan jy luister na die song, en kyk na die woorde, allemaal een broeikie gekry, is daar hierdie, uh, hierdie kant gaan ons om daar, ja, ons sal my goed losmaak, lyk my hulle sit verskrikkelijk vast in die ding in, so nou arme, arme Zandra is vol, drijf is op, jy is nou extra geseen, as skies man, groot as skies, Hy het so vast gesit, hy daar gebreek toe hy daar uitkom. Is nie een drinker nie. En as ammel het, dan gaan ons eerst die broeikie, en dan gaan ons die glaas. Ek wacht net gauw dat ammel het. Ek wil net gauw bid tenminste, en dan terwijl ons die song speel, kan hy dan nachtmaal geniet, so op die eie tyd en maar wanneer het jy sy gebed doen? Sy liefde, sy lewe, wow, sy lichaam gebreek, sy bloed gevloei vir jou en my. Is allemaal, allemaal, allemaal een broekie gekry, en allemaal een kelkie, baie dankie, kom ons, ons sluit ons oor aan bid ons saam, allemaal vader, dankie vir die ris, Dankie dat daar een ris vir ons weggeber is. Dankie dat ons dit nie hoef te verdien nie. Ons moet dit net sien, dit vat en daarin begin in lewe. Maar religie het ons ander goed kom leer. Heilige Geest, dankie dat jy ons kom, kom help dat ons dit een kant sal sit en dat ons die waarheid sal ontdek van wie die Heer in ons lewe is. Nou terwijl ons die brood gaan geniet en die drijversap gaan drink, wat die lichaam en die bloed verteenwoordig, wil ek bid dat dit oorwinnend sal wees vir elke ene hulle wat kyk na die video, wat luister na die podcast, dat hulle saam nachtmaal sal gebruik, en dat hulle oorwinning sal vat, en daar waar siekte is, dat hulle sal verklaar, die Heere is God, en dat hulle oorwinning sal vat, dankie vir die lichaam wat vir ons gebreek is, so dat ons kan heel wees, en alles kan heel wees, dat het met ons goed kan gaan, gezond kan gaan, voorspoedig kan gaan, dankie vir die bloed wat gevloeid, so dat ons rein kan wees, ons eer u by die gebruik van hier die gave, en ons dankie in Jesus naam, Amen.